வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் யூனிட் ஒன் எம்சிக்கு கொஷின்ஸ் பார்ட் டூ வீடியோ இது பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நம்ம வந்து டோட்டலாக டுவெண்ட்டி நைன் கொஷின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம இப்போ வந்து தேர்ட்டித் கொஷின்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இது பார்ட் டூ வீடியோனால் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன் போன வீடியோ பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வாங்க நம்ம இந்த கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸாமில் நான் ஆனால் டைரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ வந்து ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங்கோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் கேர் கம்யூனிட்டி ஓரியன்டேஷன் எக்கனாமிக் வேபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் ஆர்டர்லி பிளானிங் சவுண்ட் ஆர்கிடெக்சரல் பிளான் மெடிக்கல் டெக்னாலஜி அண்ட் பிளானிங் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் சரிங்களா ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங்கோட பிரின்சிபல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து என்ன வச்சுக்கணும் எதுனாலனா உங்களுக்கு இதில் எது வேணால் ஆப்ஷனாக கேட்கலாம் பேஷண்ட் கேராக இருக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸில் அவங்க வந்து ஆப்ஷனில் பேஷண்ட் கேர் கம்யூனிட்டி ஓரியன்டேஷன் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் அதனால தான் எல்லாமே படிக்க சொல்கிறேன் பேஷண்ட் கேர் கம்யூனிட்டி ஓரியன்டேஷன் எக்கனாமிக் வேபிலிட்டி ஆர்டர்லி பிளானிங் சவுண்ட் ஆர்கிடெக்சரல் பிளான் மெடிக்கல் டெக்னாலஜி அண்ட் பிளானிங் வாட் ஆர் த காம்பரன்ஸ் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங்கோட காம்பரன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஷேக் டவுன் பீ பீரியட் கமிஷனிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் இப்போ காம்பரன்ஸ் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஷேக் டவுன் பீரியட் கமிஷனிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் இது பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் இது இஸ் காம்பரன்ஸ் ஆஃப் ஹாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் சேஃப்டி இஸ் த ரீசன் ஃபார் ஆல் த ரெகுலேஷன் கோட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா அதாவது ரீ பேஷண்ட் சேஃப்டி தான் ரீசன் எதுக்கெல்லாம் ரெகுலேஷன் கோட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்னா ஹாஸ்பிட்டலில் சில ஸ்டாண்டர்டான ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கள அந்த ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் எதுக்குனா பேஷண்ட் சேஃப்டிக்காக மட்டும்தான் ஸ்டெப்ஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங்கோட ஸ்டெப்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பெரிய ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் நான் நான் ப்ரொவைட் பண்ண நோட்ஸில் பெரிய ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் ப்ரோ நான் ப்ரொவைட் பண்ண நோட்ஸு நீங்கள் உங்களுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி அதோடய டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸ்டெப்ஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீட் அசஸ்மெண்ட் ஃபீசிபிலிட்டி ரிப்போர்ட் ஆர்கிடெக்ட் ப்ரீஃப் ரிக்வஸ்ட் ஃபார் ப்ரொப்போசல் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கன்சல்டன்ட் டீட்டெயில்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் நோட்டீஸ் இன்வைட்டிங் டெண்டர் அலோகேஷன் ஆஃப் ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங் அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் அண்ட் மேன் பவர் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கமிஷனிங் ரிவ்யூ ப்ராசஸ் அது இல்லைனா ஷேக் டவுன் பீரியட் ரிவ்யூ ப்ராசஸ்க்கு இன்னொரு பீரியட் இன்னொரு பேர் வந்து ஷேக் டவுன் பீரியட் சரிங்களா இப்போ இப்படி கூட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ரிவ்யூ ப்ராசஸ் இஸ் ஆல்சோ கால் டேஸ் அப்படின்ட்டு கேட்டு என்னென்னு கேட்டால் ஷேக் டவுன் பீரியட் எழுதணும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து கரெக்டாக இதே மாதிரி தான் ஸ்டெப்ஸு இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் கொடுக்க மாட்டாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டெப்ஸ் இப்போ நீடு அசஸ்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங் ரிவ்யூ ப்ராசஸ் அதில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கமிஷனிங் ரிவ்யூ ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நாலு ஸ்டெப் கொடுத்து இதில் எது கரெக்டாக ஃபாலோ ஆகுது எது கரெக்டான ஆர்டரில் வருது அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க அதனால் இந்த ஆர்டர் நல்லா நான் வச்சுக்கணும் சரிங்களா அதுக்கு தான் இது நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஆர்டர் கரெக்டாக எழுதிக்கு நான் வச்சுக்கோங்க ஸ்டெப்ஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் கேட்டால் இந்த ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் ஃபுல்லாகவே அப்டே கொடுப்பாங்க கிடையாது எப்படி வேணால் ஸ்பிளிட் அவுட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆனால் ஆர்டர் நம்ம ஆப்ஷனில் இந்த ஆர்டர் எந்த ஆப்ஷன் ஃபாலோ பண்ணுதோ அதை மட்டும் நம்ம ஆப்ஷனாக பிக் பண்ணோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் எக்யூப்மெண்ட் பிளானிங் இஸ் அண்ட் இன்ட்ரன்ஸ்டிக் நாலேஜ் ஆஃப் பட்ஜெட்டிங் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் அண்ட் பில்டிங் ப்ராசஸ் எக்யூப்மெண்ட் பிளா பிளானிங் வந்து என்ன இன்ட்ரன்ஸிக் நாலேஜ் கண்டெயின் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்டிங் அதுக்கப்புறம் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் அண்ட் பில்டிங் ப்ராசஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட் பிளானர் எக்யூப்மெண்ட்
அதாவது எக்யூப்மெண்ட் பிளானர்ஸ்லாம் ஹைலி குவாலிஃபைடு எக்யூப்மெண்ட் மேனேஜர்ஸ் ஃபார் ஜென்ரலி பார்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் குரூப் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆல் ஓவர் ஆல் ஓவரால் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த டபிள்யூஎஃப் அண்ட் இ ப்ராசஸ் இப்போ வந்து அடுத்த கொஸ்டின் டபிள்யூஎஃப் அண்ட் இ ப்ராசஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இதில் வந்து எஃப் கிடையாது டபிள்யூஎஃப் அண்ட் இ தான் சரிங்களா டபிள்யூஎஃப் அண்ட் இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்ஷர் ஃபிக்சர் அண்டு எக்யூப்மெண்ட் இதுதான் அதோடய ஃபுல் ஃபார்ம் சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்யூப்மெண்ட் பிளானரோட உங்களுக்கு ஜென்ரல் பார்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்எஃப் அண்ட் இ டபிள்எஃப் அண்ட் இயோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் சரிங்களா த பெஸ்ட் டைம் டு பிரிங் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் பிளானர் ஆன் டு அ ப்ராஜெக்ட் இஸ் அட் த இன்செப்ஷன் ஸ்டேஜ் அதாவது எந்த ஸ்டேஜில் வந்து மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் பிளானரை கொண்டு வருவாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்செப்ஷன் ஸ்டேஜில் தான் கொண்டு வருவாங்க இந்தமாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரிங்களா பெஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பெஸ்ட் டைம் டு பிரிங் அ மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் பிளானர் ஆன் டூ அ ப்ராஜெக்ட் இஸ் த இன்செப்ஷன் ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆக் எக்யூப்மெண்ட் பிளானர் ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட் பிளானிங் ப்ராசஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்யூப்மெண்ட் ஸ்கோப் அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் அதுக்கப்புறம் ப்ரீ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரீ ப்ரொக்யூப்மெண்ட் ப்ராசஸ் டெஸ்டிங் அண்ட் கமிஷனிங் ஹேண்ட் ஓவர் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எல்லாமே இந்த இந்த ஆர்டர் தான் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் அது எப்படி நம்ம வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங் ஸ்டெப்ஸில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஆர்டரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம் எக்யூப்மெண்ட் பிளானிங் ப்ராசஸ்க்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பிளானிங்கு அதுக்கப்புறம் எக்யூப்மெண்ட் பிளானிங் இந்த இந்த ஒரு ஒரு ஹெட்டிங் கடையில் உங்களுக்கு வந்து நிறையா பேராகிராஃப்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு பேரா இருக்கும் அது அப்படின்னு என்னென்ட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிருக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கிற நோட்டில் இருந்தாலும் அதை படிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நோட்ஸ் வாங்கிக்கோங்க எப்படி வாங்கணுன்ட்டு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த நோட்ஸில் வாங்கி படித்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து நான் கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸை படிச்சுட்டு அந்த நோட்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற நோட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து நம்ம நாங்கள் நாங்கள் கொடுக்குற நோட்ஸை வந்து நீங்கள் படித்தாலும் அந்த நோட்ஸ் ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு க ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா எப்படி கொஸ்டின் கேட்டால் அட்டன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இப்போ எக்யூப்மெண்ட் பிளானிங்கோட ப்ராசஸ் இதில் தான் எக்யூப்மெண்ட் ஸ்கோப் ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் ப்ரீ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரீ ப்ரொக்யூப்மெண்ட் ப்ராசஸ் டெஸ்டிங் அண்ட் கமிஷனிங் ஆண்டிங் ஓவர் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் காஸ்ட் இஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் காஸ்ட் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் ஃபார்ம்லா இது வந்து ஆப்ஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு பில்டிங் க்ளா காஸ்ட் ப்ளஸ் லூஸ் எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட் இதுதான் அந்த ஃபார்ம்ல ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் காஸ்ட் இஸ் ஹவு ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் காஸ்ட் கேல்குலேட்டர் அப்படி கேட்டாங்கன்னா பில்டிங் காஸ்ட் ப்ளஸ் லூஸ் எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ மேனேஜ்மெண்ட் கண்டக்டட் டு மேட்ச் எக்யூப்மெண்ட் ஸ்கோப் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் காஸ்டிங் சரிங்களா வேல்யூ மேனேஜ்மெண்ட் கண்டக்டட் டு மேட்ச் எக்யூப்மெண்ட் ஸ்கோப் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் காஸ்டிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் நான் கன்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட் இஸ் ஃபார் த ஃபிக்சர் ஃபிக்ஸ்டு ஃபார் அண்ட் லூஸ் எக்யூப்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் அதாவது நான் கன்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட் தான் ஃபிக்ஸ்டு அண்ட் லூஸ் எக்யூப்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் டிஎஸ்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இந்தமாதிரி இது அப்ரிவேஷன்ஸ்லாம் படித்து வச்சுக்கோ நல்லா நான் சொல்கிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்ரிவேஷன்ஸு அதுமாரி டபிள்யூஎஃப் அண்ட் இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டு டிஎஸ்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அடரன்ஸ் ப்ரொக்யூப்மெண்ட் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் ப்ராஜெக்ட் ப்ரோக்ரஸ் இன் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து ப்ரொக்யூப்மெண்ட் நடக்குது சரிங்களா ப்ராஜெக்டில் அதுக்கப்புறம் டிஃபெக்ட் லயபிலிட்டி பீரியட் இஸ் டுவெல் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் டிஃபெக்ட் லயபிலிட்டியோட பீரியட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் ப்ரொக்யூப்மெண்ட் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் ப்ராஜெக்ட் ப்ராக்ரஸ் இன் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனல் பிளானிங் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் ஃபங்க்ஷனல் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபங்க்ஷனல் பிளானிங்கோட இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங
இந்த வீடியோவும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் சரிங்களா இந்தமாரி இன்னொரு இல்லை ந